Network News is brought to you in association with Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan Kallari Kells Gold Park Payanur Sunida Furniture Tavakara Kandu Since 1985 Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinde Yed Padittandukal Shuddhamaya Pal Uri Janadiyude Vishwasam Janada Pal Tikachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware, Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kunnathupalli, Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എടാട്ട് പയ്യന്നൂർ Century Fashion City Emmanuel Silks Main Road Kanyangad Riyadh Mall Payyanur New Bus Stand Kannur Study Point Tuition Center Near Kanthi Park Payyanur Shop Rates Retail in Detail The Payyanur Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital Kairivallu Academy Payyanur Home Game Kerala Lights Velichana Ubayogicharayu Payyanur Cooperative Stores പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗ് പരിയാരത്തെത്തി ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടര വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കേളപ്പജി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സ്മൃതിയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സമാപനം സമാപന പരിപാടി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റത്തിനും കെ കേളപ്പന്റെ സംഭാവനകൾ അവിസ്മരണീയമെന്നും മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വില്ലേജുകളിലും ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ പ്രവർത്തനം നാല് വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പട്ടയമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പെരളം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ട് നാളിതുവരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ലെന്ന മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടര വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ജനറൽ വി കെ സിംഗ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി ഏമ്പേറ്റിലെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദേശീയപാതയുടെ ആറുവരിയായുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടര വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗ് പറഞ്ഞു പരിയാരം ഏമ്പേറ്റിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനെത്തിയ മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു that is desired by the indian road congress oh, sir and when are you going to complete the work there there is a time plan laid down all works there is a time plan given from 24 to 30 months so uh, we will ensure that uh, uh, we will ensure that in the time plan of 24 to 30 months the work gets completed right 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ദേശീയ സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ രഞ്ജിത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹരിദാസ് എന്നിവരും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുന്നതാണ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന രണ്ടര വർഷത്തിനകം ഹൈവേയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന തീർച്ചയായും കേരളീയ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റത്തിനും കെ കേളപ്പന്റെ സംഭാവനകൾ അവിസ്മരണീയമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ജനറൽ വി കെ സിംഗ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ അമൃത മഹോത്സവത്തിന്റെ പൊതുസമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർണ്ണവിവേചനം നിലനിന്ന കാലത്ത് സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് അതിനെതിരെ പോരാടാൻ കേളപ്പജിക്ക് സാധിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ കേളപ്പജിയുടെ സ്മരണകൾ കരുത്തു പകർന്നുവെന്നും ജനറൽ വി കെ സിംഗ് പറഞ്ഞു If we do not remember after 75 years as Amrit Mahotsap, I think we will be failing in our duty. I would, uh, it was, it's a pleasure that his grandson is here. I would like to, like to request all of you to give him a big hand in the name of Kalapan. Independence after a lot of time has gone by. all of us who were born after independence actually do not realize the type of sacrifices people made and a time has come when 75 years have gone by to go back in time and remember all of them who contributed towards this വൈകിട്ട് ഉളിയത്തുകടവിൽ ഉപ്പുകുറുക്കൽ സ്മൃതിക്കു ശേഷം ടൗൺ സ്ക്വയറിലേക്ക് ബഹുജന യാത്ര നടന്നു തുടർന്ന് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ ഓട്ടംതുള്ളൽ പൂർവ്വ സൈനികർക്ക് ആദരം പരിപാടികൾ നടന്നു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ കെ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ ശില്പി പ്രശാന്ത് ചെറുതാഴം എന്നിവരെ ആദരിച്ചു പ്രജ്ഞാപ്രവാഹ് അഖില ഭാരതീയ സംയോജക് കെ നന്ദകുമാർ ജെ നന്ദകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രഭാകരൻ പലേരി കേളപ്പച്ചിയുടെ പൗത്രൻ നന്ദകുമാർ മൂടാടി പ്രശാന്ത് ബാബു കൈതപ്രം ടി കെ ഈശ്വരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കെ കേളപ്പന്റെ ജീവിതകഥ ആസ്പദമാക്കി കേരള ഗാന്ധി നൃത്തശില്പവും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വില്ലേജുകളിലും ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ പ്രവർത്തനം നാല് വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല പട്ടയമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചടങ്ങിൽ പട്ടയം വിതരണം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ സങ്കീർണമായ ഭൂപ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഈ സർക്കാർ നാലു വർഷത്തിനകം എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പട്ടയമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തെ ഡിജിറ്റലായി ഇളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ ഈ കേരളത്തിൽ ഔപചാരികമായി ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് വില്ലേജുകൾ ആ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് വില്ലേജുകളിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വില്ലേജുകളിലാണ് അറുപത്തി ആറിൽ ആരംഭിച്ച റീസർവേ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ എൺപത്തൊമ്പത് ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇ ടി എസ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നടന്ന എൺപത്തൊമ്പതും നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തിയേഴും കഴിച്ചാൽ ബാക്കി ചങ്ങലവലി ചളന്നതുൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വില്ലേജുകളിൽ ഡിജിറ്റലായി നാലു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന 
ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ നടപടികൾക്ക് കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേതൃത്വം നൽകാൻ ആവശ്യമായ തുക എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപ റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിക്കാൻ ഈ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകെയുള്ള ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് വില്ലേജുകളിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വില്ലേജുകളിൽ മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ പൂർത്തിയായത് ഇരുപത്തിയേഴ് വില്ലേജുകളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് വില്ലേജുകളിൽ ഇത് വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കും റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിനായി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പയ്യനൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചടങ്ങിൽ പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം പിമാരായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പി സന്തോഷ് കുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ഐ എ എസ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഇ പി മേഴ്സി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പെരളം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ട് നാളിതുവരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ലെന്ന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പെരളം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം കൊഴുമൽ മൈതാനത്ത് നടന്നു സ്വാമിമുക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ബഹുജന പ്രകടനം പെരളം ചുറ്റി സമ്മേളന നഗരിയിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ട് നാളിതുവരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ലെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഭാസ്കരൻ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഇത് ഞാനിത് എടുത്തു പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു തലമുറയും വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്നത്തെ തലമുറയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിനാല് വർഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നാട് മാറി വേണമെങ്കിൽ ആധുനിക കേരളം വന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ കേരളം തീർത്തത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇന്നത്തെ ത്രസിക്കുന്ന വർത്തമാനത്തിലും നാളത്തെ ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള ചൂണ്ടുവലക വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഇ പി കരുണാകരൻ വി നാരായണൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി പി ദിവ്യ ടി ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവെള്ളൂർ മാടായി ചൈന ക്ലിയർ റോഡ് തകർന്നിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ നടപടിയില്ല നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് തകർന്നതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രയും ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ് വെങ്ങരമുക്കിൽ നിന്നും പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന റോഡിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ മുതൽ ഗണപതി മണ്ഡപത്തിന് തൊട്ടടുത്തായി വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് തകർന്നത് വെങ്ങര ഗേറ്റ് മുതലുള്ള ഒരു ഭാഗവും പഴയങ്ങാടി അണ്ടർബ്രിഡ്ജ് മുതൽ റെയിൽവേ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ വരെയുള്ള ഭാഗവും നേരത്തെ ടാർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും നടുവിലെ ഭാഗം മാത്രം ടാർ ചെയ്യാത്തത് നാട്ടുകാരിലും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ടുള്ള വീണ്ടുന്ന റോഡ് ഇതാന്ന് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം പകുതി ഇടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം ഏപ്രിലിൽ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം എന്താന്ന് സ്ഥിതി അറിയാം അല്ല ഈ മഴക്കാലം കൂടി കൊണ്ടും കുയിലും കൂടി നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും വെറും ചളിയും വെള്ളവും ഇതാന്ന് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടാറിംഗ് പൂർണമായും തകരുകയും വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ് വേനൽക്കാലമായാൽ പൊടിശല്യവും മഴക്കാലമായാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണുള്ളത് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയതിനെതിരെ നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിൽ പുനിയങ്കോട് പെട്രോൾ പമ്പിന് മുമ്പിൽ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി റോഡ് തകർന്ന് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിൽ പുനിയങ്കോട് പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിലാണ് റോഡ് തകർന്ന് കുഴിയായി അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചത് ദിനംപ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിലാണ് അപകട കെണിയൊരുക്കി റോഡ് തകർന്ന് കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നത് കുഴിയിൽ വീണ് അപകടങ്ങൾ പറ്റുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അധികൃതർ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്ത് കുഴികൾ അടച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയ പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഇളകുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലും കമ്പികൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും ആവശ്യം പാലത്തിന്റെ സ്പാനുകൾക്കും തൂണുകൾക്കും ബലക്ഷയമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയത് പ്രവൃത്തി നടന്ന് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റ് അടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ജനങ്ങൾ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് കെ എസ് ടി പി റോഡ് വഴി പിലാത്തറ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താമെന്നതിനാൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ചരക്ക് ലോറി എന്നിവയെല്ലാം ഇതുവഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഇതെല്ലാം പാലത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വേഗം കൂട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കല്യശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭിന്നശേഷി സൌഹൃദത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നു ഇതോടെ ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് ഓഫീസുകളിൽ ഒന്നായി മാറുകയാണ് കല്യശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് താവത്തെ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷി സൌഹൃദത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഗൾ നിലയിലാണ് മീറ്റിംഗ് ഹാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ സി ഡി എസ് ബ്ലോക്ക് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസ് ക്ഷീരവികസന ഓഫീസ് സാക്ഷത ബ്ലോക്ക് പ്രേരക് ഓഫീസ് എന്നീ ഓഫീസുകളും പല നിലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ബ്ലോക്കിലെ തന്നെ എട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മറ്റ് നിരവധിയായ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കിലയുടെ ട്രെയിനിങ് വിവിധ പരിപാടികൾ എല്ലാം ദൈനംദിനമായി നടക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസ് സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വയ്യാത്ത ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംരംഭകരുടെ ഒരു എൺപതോളം ജീവനക്കാരും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഓഫീസിലെത്തുന്നവരും നിലവിൽ സ്റ്റെയർ കേസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് മുഗൾ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും നിയമപ്രകാരമുള്ള അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ചെറുതാഴത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്ന പട്ടൂക്കാരൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ അനുസ്മരിച്ചു സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അമ്പലം റോഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും കൊവ്വലിൽ പൊതുയോഗവും നടന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി നാരായണൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ച സഖാവ് കണ്ണാട്ടൻ പയ്യന്നൂർ കേറിയയുടെ ഭാഗമായും നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ അന്നത്തെ അനുപക്ത ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അന്ന് നിലവിൽ വന്നിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് എൺപത്തിനാലിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വരുന്നത് 
എൺപത്തൊന്നാല് മുമ്പുള്ള കാലം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സി എം വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പത്മനാഭൻ ഐ വി ശിവരാമൻ വി രമേശൻ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഓലയമ്പാടി ചട്ടിയോളിൽ ടിപ്പർ ലോറികൾ ഇടിച്ച് കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം റോഡരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനത്തിനും കേടുപാടുകൾ പറ്റി അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് ഇരു ടിപ്പറുകളും ഓലയമ്പാടി ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറ്റൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു മുന്നിൽ വന്ന ടിപ്പർ എരമം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുവാൻ ചട്ടിയോൾ റോഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ പിറകിൽ വന്ന ടിപ്പർ നിയന്ത്രണം വിട്ടിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ടിപ്പർ ലോറി റോഡരികിലെ കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു റോഡരികിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനത്തിനും കേടുപാടുകൾ പറ്റി അപകടത്തിൽ ആളപായമില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ രാമന്തളി ഒ കെ കെ സ്മാരക കലാസമിതി സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം അനുബന്ധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രദർശനോത്സവം നടന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് പ്രദർശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി ഒ കെ കെ സ്മാരക കലാസമിതി സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ അനുബന്ധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രദർശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് കുന്നരുവിലെ പി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടന്നു രാമന്തളിയിലെ എം കെ ഗീതയുടെ കരവിരുതിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെയും മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും നടന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ കെ പി രാമചന്ദ്രൻ കെ കെ അഷറഫ് സുനിൽ രാമന്തളി നാരായണൻ സി എം എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രദർശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കെ വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ശശിധരൻ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ലോകത്തിന്റെ നാവായ പത്രവാർത്തകളുടെ വ്യത്യസ്തവും അപൂർവമായ ശേഖരമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരൻ കുന്നരു സ്വദേശി പി പി ചന്ദ്രന്റെ പത്രപ്രദർശനം രാമന്തളി ഒ കെ കെ സ്മാരക കലാസമിതിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രദർശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോകചരിത്രം ഇന്ത്യ ചരിത്രം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അപൂർവങ്ങളായ വാർത്തകൾ ചന്ദ്രന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട് ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയം കലാകായികം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രത്യേക വാർത്തകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാർത്ത തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് ചന്ദ്രനെ പത്രശേഖരത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് പ്രത്യേക ആരാധന തോന്നിയിരുന്ന ചന്ദ്രന് അവരുടെ മരണമുണ്ടാക്കിയ ദുഃഖം വലുതായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതക വാർത്തകൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഇതായിരുന്നു പത്രശേഖരണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ നിമിത്തമായത് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന നിരവധി വ്യത്യസ്ത വാർത്തകൾ ചന്ദ്രന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ കുട്ടിക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ചരിത്ര പഠന താല്പര്യമെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൊതുവേ അങ്ങനെ വായനയും കാര്യമെല്ലാമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം മുന്നേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിൻ്റെ ആ വെടിയേറ്റം മരിച്ച ആ വധത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ഒരു നമ്മളെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി മരിച്ച് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ച ശേഷം നമുക്കത് ശരിക്കും എഫക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വന്ന പത്രം മുതലാണ് ഞാൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിലും കുറേ പേപ്പറുകളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാ പത്രങ്ങളും അന്ന് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ മാത്രമല്ല ഒരു എടുക്കാനും പോകാനും ഉള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോന്ന് കാറ്റഗറി തിരിച്ചു വെച്ചു
കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാങ്ങാട് ക്യാമ്പസിൽ രണ്ട് തവണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചന്ദ്രൻ പത്രപ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിനും ചന്ദ്രന്റെ പത്രവാർത്തകളുടെ ശേഖരം ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു കെ എസ് ഇ ബി പഴയങ്ങാടി സെക്ഷനിൽ ഓവർസിയറായ ചന്ദ്രൻ ജോലിക്കിടയിലും പത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അടുത്തില വയലപ്ര ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡിലെ ഒവ്വുചൽ നിർമ്മാണം അശാസ്ത്രീയമെന്ന ആരോപണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒവ്വുചാലിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ അടുത്തില വയലപ്ര ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡിലെ ഒവ്വുചൽ നിർമ്മിച്ചത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയത് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയെട്ടായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒവ്വുചാലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയുടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് തറനിരപ്പ് ശരിയാകാതെ ഒവ്വുചാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായി മാറിയിട്ടാണ് പുതുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കരാറുകാരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ ലെവൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മഴ പെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയെല്ലാം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ഒരു കൊതുക് വളർത്ത് കേന്ദ്രമായി ഇത് മാറിയിട്ടാണ് ആ വെള്ളം സാധാരണഗതിയിൽ കൾവറ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട വെള്ളമാണ് കൾവറ്റിൽ എത്താതെ ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഒരു മഴയും കൂടെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് അടക്കം മുങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒവ്വുചൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ കുന്നിൻചെരുവ് പ്രദേശമായ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല മഴ ശക്തമായാൽ ഒവ്വുചാലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിലെ അശാസ്ത്രീയക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാതമംഗലം ആശ്രയ സാശ്രയ സംഘത്തിൽ പാചക സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ കരുവാച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബഹുമാനനായ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എന്നോട് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു നേതാവാണ് കണ്ണൂർ പ്രമുഖനായ എം ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ വി മധുസൂദനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ കരുവാച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ രാഘവൻ കെ എം ദിലീപ് ഓലയമ്പാടി പ്രഭാകരൻ പേരൂൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ വിശപ്പരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്നും മുടങ്ങാതെ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുകയാണ് മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പഴയങ്ങാടി ടൌണിലെയും പരിസരത്തെയും നിരവധി പേരാണ് ഭക്ഷണ പൊതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് പതിനൊന്നിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനമേറ്റെടുത്ത് വിശപ്പരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം ആരംഭിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണ പൊതികൾ സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാനും അധ്യാപകനുമായ പി കെ വിശ്വനാഥൻ വാഹനത്തിൽ പഴയങ്ങാടി ടൗണിൽ എത്തിച്ച് വിശക്കുന്ന വയറുമായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലങ്ങളിൽ നൂറിലേറെ പേർക്ക് വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടന്നിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പഴയങ്ങാടി പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഉച്ചയായാൽ ഭക്ഷണ പൊതിക്കായി വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്ററുടെ വരവിനായി നിരവധി പേർ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി മാടായി കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് നെരുവമ്പ്രം
ഇടയിലെ കാട് മാടക്കാൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും ജനപ്രതിനിധികളും സന്ദർശിച്ചു ഉപ്പുവെള്ളം കയറി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിക്കുന്നതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ അറിയിച്ചു ഒരിയര പുളിമുട്ട് ഇടയിലക്കാട് മാടക്കാൽ വലിയപറമ്പിലെ ചില ഭാഗത്തുള്ള നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര നടപടികൾ വേണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ താലൂക്ക് വികസന സമിതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് വയലിലേക്ക് കയറുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്താനാവശ്യമായ ഓവുചാലുകളും ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പുഴ ഭിത്തികെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനവും ഒരുക്കാൻ സന്ദർശനത്തിലൂടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി ഉപ്പുവെള്ളം കയറി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഇടങ്ങളിലും ഒരിയര ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെങ്ങുകൾ നശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളും പൂർണമായി ഭിത്തികെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ അറിയിച്ചു ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം അതിന് പിന്നെ ഈ വയലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ഒഴുകിവിടാനുള്ള നല്ല ചാലുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഷട്ടർ ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ജൂബിലെ പുഴയോരത്ത് നല്ല പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇറിഗേഷൻ എ ഇ സുധാകരൻ വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പി ബാലൻ കെ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കെ അജിത എം താജുന്നീസ പി വി സുരേശൻ എം ഉമേശൻ മാതൃകാ കർഷകൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പി പ്രമോദ് പി പ്രവീൺ കുമാർ കെ എസ് ഗംഗാധരൻ എന്നിവരും സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാതല ബാലവേദി രക്ഷാധികാരി ക്യാമ്പ് പയ്യന്നൂർ ആനന്ദി തീർത്ഥ വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്നു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടൊരു പ്രദേശമാണ് പയ്യന്നൂര് എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പട്ടിണിയില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്തൊരു രാജ്യം തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുക ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നിരവധി പേർ രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നത് ജില്ലയിലെ എൺപതിൽ പുറം പഞ്ചായത്ത് മേഖലാ സമിതികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവർത്തകരാണ് ഏകദിന ബാലവേദി രക്ഷാധികാരി ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് എ വി രത്നകുമാർ ബിനോയ് മാത്യു ശശി തോപ്രാൻ ലിഷ കെ ബാലൻ ലല്ലു ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പരിശീലകരായി എത്തിയത് ജില്ലാതല ക്യാമ്പിന് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രന്ഥശാല തലങ്ങളിൽ ബാലവേദി ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് മുകുന്ദൻ മഠത്തിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ ദാമോദരൻ എം കെ രമേഷ് കുമാർ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ കെ ശിവകുമാർ വൈ വി സുകുമാരൻ പവിത്രൻ മൊകേരി രഞ്ജിത്ത് കമൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിലുള്ള ചാപ്പാത്തോട് ശുചീകരണവും ജലനടത്തവും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് തല ജലസമിതി യോഗം അമ്പലപ്പുര വായനശാലയിൽ നടന്നു തെളിനീർ ഒഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന തോട് ശുചീകരണവും ജലനടത്തവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ഗണേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ വി വിനീത എ വി പ്രഭാകരൻ പി ദിവ്യ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിതാകൃഷ്ണൻ വി ഒ ഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസ് ഇറിഗേഷൻ
ചാപ്പാത്തോടെ ശുചീകരണവും ജലനടത്തവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ചെരുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി യോഗ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ മാനസിക ശാരീരിക ആരോഗ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് യോഗ പരിശീലനം നടത്തിയത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ ജയചന്ദ്രൻ യോഗ പരിശീലനം നടത്തി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് അജി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ടി പി പ്രഭാകരൻ അമേയ അഭിലാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ഏരിയം വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നുവന്ന നൃത്ത ചിത്രരചന ശില്പശാല സബരിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സമാപിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്പൈക്മാക്കെയും ഏരിയം വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂളും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നൃത്ത ചിത്രരചന ശില്പശാല സബരിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സമാപിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ സമാപന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ലതുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയം കൂടിയാണ് ഏരിയ വിദ്യാമിത്ര യു പി എസ് സ്കൂള് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അവധിക്കാലത്ത് നമ്മൾ വളരെ സജീവമായ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷീജ കൈപ്രത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാനേജർ കെ സി കല്യാണിയമ്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നടത്തി വാർഡ് മെമ്പർ ഷംസീറ അലി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ഷൈൻ പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒ പി കുഞ്ഞഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ കെ പി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് കെ സി മനോജ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പരിശീലക തീർത്ഥ പൊതുവാളിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും നൃത്താവതരണവും ചിത്ര പ്രദർശനവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ തല ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണ കൺവെൻഷനും സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് വിന്നേഴ്സ് ടീമിനുള്ള അനുമോദനവും പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി പ്രേമചന്ദ്രൻ കെ വി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്ന ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ തല ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണ കൺവെൻഷനും സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് വിന്നേഴ്സ് ടീമിനുള്ള അനുമോദനവും പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ വി പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് പി വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കരേള ജില്ലാ ട്രഷറർ സിനോജ് മാക്സ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിദിലേഷ് അനുരാഗ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് സബ് കോർഡിനേറ്റർ കെ വി ഷിജു 
ക്രിയേറ്റീവ് വൈസ് കോർഡിനേറ്റർ അശോകൻ പുറച്ചേരി മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രേമോദിലയ്യ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ജയറാം പയ്യന്നൂർ ട്രഷറർ പ്രതീഷ് ചുണ്ട എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വെങ്ങര പ്രിയദർശിനി യു പി സ്കൂൾ നാൽപ്പത്തിയാറാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെയും പ്രധാന അധ്യാപിക സി കെ രാജശ്രീ ടീച്ചർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് പരിപാടികൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ച് വെങ്ങരയിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു സ്കൂൾ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര വെങ്ങര മുക്കിൽ സമാപിച്ചു വെങ്ങര പ്രിയദർശിനി യു പി സ്കൂൾ നാൽപ്പത്തിയാറാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെയും വിരമിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപിക സി കെ രാജശ്രീ ടീച്ചർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് പരിപാടിക്കും തുടക്കം കുറിച്ച് വെങ്ങരയിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു സ്കൂൾ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡ് വഴി വെങ്ങര മുക്കിൽ സമാപിച്ചു മുത്തുക്കുടകളും വാദ്യമേളങ്ങളും സ്കൂൾ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും കേരളീയ വേഷം ധരിച്ച വനിതകളും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് അഴകേകി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം യാത്രയയപ്പ് പരിപാടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൃത്ത നൃത്തങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും ചിറ്റാരിക്കൽ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ ഓഫീഷ്യൽ വിസിറ്റും ഫാമിലി മീറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ എം എം യോഹന്നാൻ ചിറ്റാരിക്ക ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് സന്ദർശിച്ച് കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ടൂർ കേളോത്ത് തറവാട് കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കും വെള്ളൂർ പഴയ തെരു ശ്രീ പോർക്കലി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കും കലാഭവൻ മണി ഫാൻസ് കരികടവ് ഒരുക്കുന്ന വിഷുദിനാഘോഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് ബുധനാഴ്ച കരികടവിൽ നടക്കും അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗ് പരിയാരത്തെത്തി ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടര വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കേളപ്പജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സ്മൃതിയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സമാപനം സമാപന പരിപാടി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി വി കെ സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റത്തിനും കെ കേളപ്പന്റെ സംഭാവനകൾ അവിസ്മരണീയമെന്നും മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വില്ലേജുകളിലും ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ പ്രവർത്തനം നാല് വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പട്ടയമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പെരളം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ട് നാളിതുവരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ലെന്ന മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ നമസ്കാരം